வணக்கம் வெல்கம் டு மதுரை அம்மா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பாசிப்பருப்பு குலோப்ஜாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாசிப்பருப்பு காக்கப் அரிசி மாவு அரை கப் சீனி ஒரு கப் பால் ஒரு கப் ஏலக்காய் ஒரு ஏழு எட்டு தோல் எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்க விதையை மட்டும் போடுங்க அப்புறம் நெய் மூணு ஸ்பூன் எவ்வளோதாங்க நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் சுவையான பாசிப்பருப்பு குலோப்ஜாம் ஊற வச்ச பாசிப்பருப்பை குக்கரில் போட்டு நம்ம எடுத்து வச்ச பால் இருக்குல்ல ஒரு கப் பால் அந்த ஒரு கப் பாலை ஊற்றணும் ஒரு கப் பால் ஊற்றிட்டு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி பருப்பை நாலு விசில் வச்சு இறக்கிடணும் அதே கப்ல தான் எல்லாமே ஒரே கப் தான் இப்போ அந்த ஜி ஜீனியை வந்து நல்லா காய்ச்சணும் பிசு பிசுப்பான பதம் வரணும் அது வரைக்கும் காய்ச்சணும் ஜீனி பால் காய்ச்சிட்டு அப்புறம் நம்ம இதை செஞ்சு அதுக்குள்ளே இங்கிட்டு பருப்பு ரெடி ஆகிடும் பருப்பு வெந்தோடனே நம்ம அதுக்குரிய உருண்டை பண்ணி இதில் போட்டுடலாம் பாசிப்பருப்பு வெந்துருச்சு வந்து நல்லா இப்படி மையாக வெந்துடும் வெந்த பிறகு நம்ம இந்த பருப்பு கடையில் மத்து இருக்குல்ல அதை வச்சு நல்லா இப்படி கடையணும் மத்துல கடைஞ்சிட்டு அதை நம்ம எடுத்து வச்ச அரிசி மாவு இருக்குல்ல அந்த அரிசி மாவை கலக்கணும் கலக்கும்போது அடுப்பை ஆன் பண்ணி தீயை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிடணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கிண்டணும் நல்லா அந்த அரிசி மாவும் பாசிப்பயிர் மாவு அரைச்சதும் கலந்து கெட்டியாக வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம கிண்டணும் அந்த பதம் வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் ஆமாம் அந்த மாதிரி கிண்டிட்டு இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டு கிண்டணும் ஏலக்காய் வந்து ஃப்ளேவருக்கு அப்படி தானே ஏலக்காய் வந்து ஃப்ளேவர் வேணும்னா இது போட்டுக்கலாம் அந்த ஃப்ளேவர் விரும்பாதவங்க போடாமல் விட்டுக்கலாம் அப்போ இந்த மாவு ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம எடு நெடுத்து வச்சுருக்கோம்ல நெய் அந்த நெய் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிடணும் நம்ம மூணு ஸ்பூன் எடுத்துருந்தோம் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிறீங்க ஆமாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி கிண்டும் போது அந்த மாவு வந்து ஒட்டாம வரும் நல்லா கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும் அதனால் பார்த்து பண்ணணும் கொஞ்சம் மாவு ஒட்டுற மாதிரி தெரிஞ்ச அடுப்பை வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தோம்னா சிம்முக்கு மாற்றிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் சிம்முக்கு மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஒட்டாமல் கரெக்டான பதத்தில் வரும் ஆமாம் இப்போ நமக்கு இது கெட்டியாகிக்கிட்டு வருது இன்னும் அந்த பதம் கரெக்டாக வரல அப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை அப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடணும் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு மணிக்கு வச்சிடணும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும் அதை மூடி வச்சுருந்தோம்ல அதை எடுத்து அந்த மாவை பிளேட்டில் மாற்றி நல்லா பிணையணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பிணையணும் பிணையும் போது அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த நெய் இருக்குல்ல அதை ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி ஊற்றி கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு பிணையணும் பிணைஞ்சிட்டு பெருசாக பெசஞ்சு முடித்த உடனே அந்த நெய்யை எடுத்து கையில் தடவிட்டணும் நெய் கையில் தடவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நல்லா பால் பண்ணணும் பால் இப்படி இந்த மாதிரி அரிய ரெண்டியில் இப்படி பண்ணிடணும் பண்ணோம்னா அந்த டிசைன் வரும் இப்படி டிசைன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஸ்போக்லேயும் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லா நீட்டாக வந்துடும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் வேற எது டிசைன் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த பல்குத்துற குச்சியெல்லாம் இருக்கும்ல அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் 
நல்ல எண்ணெய் வேணுமோ அந்த மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் மாதிரி போட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கிடணும் எண்ணெய் இப்போ நல்லா காஞ்சிருச்சு காஞ்சோன்னே எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு எடுத்துடுறோம் இந்த பக்கம் ஜீரா காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கும்ல அந்த ஜீராவில் வந்து நல்லா அந்த பிசு பிசு தன்மை வர மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஜீனி வந்து அந்த பிசு பிசு தன்மை வந்தோடனே இந்த ஜீராவை நம்ம சிம்மில் வச்சிடணும் சிம்மில் வச்சுட்டு இங்கிட்ட பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்ல நல்லா அது பொன் முருவலாக வேறணும் ப்ரௌனிஷாக லேஸ் ப்ரௌனிஷாக வேகணும் டீ எப்படி வைக்கணும் சொல்லணும் டீ வந்து சிம்மில் வைக்கணும் நம்ம அந்த உருண்டையை போட்ட பிறகு தீயை வந்து சிம்ல மாத்திரணும் அப்பதான் வந்து உள்ள எல்லாம் வேகும் ஒண்ணு போல வேகும் இல்ல வெளியே கருகிட்டு உள்ள வேகாம மாவா இருக்கும் அதனால இந்த மாதிரி வேக வச்சிட்டு சிம்ல வச்சு நல்லா ப்ரௌனிஷா வார வரைக்கும் வேக வைக்கணும் பொதுவாக பாசிப்பருப்பு வந்து நமக்கு உடம்புக்கு நல்லது அது வந்து குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம் வயதானவர்களுக்கும் வயிற்றுக்கு ஒன்றும் செய்யாதுபாங்க மற்ற பருப்புகளோட பாசிப்பருப்பு வந்து சீக்கிரம் ஜீரணமாகக்கூடியது குடலுக்கும் நல்லது சாப்பிட்றதுனால ஒன்றும் செய்ய மந்த விழுகாது ஒன்றும் செய்யாது அப்போ இந்த ஸ்வீட் வந்து பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம் க குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக சாப்பிடுங்க அடுப்பு வந்து சிம்லையே தான் இருக்கு நான் எதுவும் மாத்தல சிம்லையே வச்சு பண்ணுங்க அப்பதான் இந்த ப்ரௌனிஷ் கோல்டன் ப்ரௌனிஷ் அந்த ஃபிளேவர் வந்து உங்களுக்கு வரும் ப்ரௌனா வந்து வந்துருச்சா நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப இதை எடுத்து நம்ம ஜீரா வந்து சிம்ல இருக்கு இங்க சூடை எரிக்கிட்டு இருக்கு அதில் உள்ளே போடுறோம் போட்டு ஜீராவில் போட்டுட்டு பத்து நிமிஷம் ஊறுனா போதும் பத்து நிமிஷம் ஊறிட்டு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் நல்லா அது உறிஞ்சிடும் அந்த ஜீராலாம் அந்த சூடோடு போடுறதுனால ஜீராவும் சூடாக இருக்குது நம்ம போட்டு எடுத்த இந்த கேக்கும் ஜாமனும் சூடாக இருக்குது அதனால் நல்ல ஜீரா வந்து உறிஞ்சிடும் உறிஞ்ச பிறகு நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து இதை சாப்பிட்டுக்கலாம் பாசிப்பருக்கு குலோப்ஜாம் ரெடி